足不出户，吃遍天下美食。Hello， 大家好，我是三德子。今天呢，我们来做一个内江黄鲫鱼，希望大家能够喜欢。下面我们来看一下今天所需要的主要原材料。今天我们所需要主要材料有鲫鱼、小葱、泡椒、泡椒末，还有几个小米辣。小米辣切成辣椒圈。刚才忘了介绍，还有这个大蒜啊。拍一下之后多层蒜末。小葱给它切成葱花。先把锅烧热，然后来成适量的油，加入泡椒和泡椒末。炒料的时候呢，火不要开太大，来上一点点豆瓣酱，不要太多。小火慢慢的把豆瓣酱的红油给它炒出来，然后给它来上几个花椒，加入蒜末。加入一点料酒，最好是来白酒啊。炒出酒气之后加水，大火烧开之后呢，先给它熬上两分钟，把材料里面的味道给它熬到汤里。两分钟之后下入鲫鱼，下入鲫鱼之后就要开小火。煮这种鲫鱼啊，要小火慢慢的给它煮熟，这样煮出来的鱼肉会更嫩。做这道菜呢，也可以把这个鲫鱼给它炸一下，这样吃起来更香，但是肉质呢会没那么好。四分钟之后把鱼给它稍微翻一下身，翻鱼的时候要稍稍微小心一点。然后我加入适量的盐、胡椒粉调味，不介意味精的朋友呢，也可以来一点点味精。来上几个白糖提鲜。不能多啊，这道菜不能吃出甜味来。稍微摇一下锅，防止这个鱼肉粘锅。再次煮上四分钟之后，把这个鱼给它捞出来。捞出来的时候要小心一点，先给它摆到盘里面。然后我们加入小米辣，开大火把汁收一下。加入小葱，搁上一点薄芡，让汤汁更加浓稠一点。等一下这个味道呢，就会粘在鱼上面。最后给它淋上几滴醋，出来要出锅之前淋，这样这个香味呢就不会跑掉。然后关火，把汁给它淋上去。一道非常美味的内江黄鲫鱼，这就制作完成了。喜欢的朋友记得给三个字点赞点关注哦。太。孩子，我喜欢泡糖汤，我喜欢泡那个番茄汤。来了，要不要蛋蛋？不，你要蛋蛋。要蛋蛋啦。我要吃番茄。啊，哪个的呀？我怎么不要吃？哇，好冷噶！来，鲫鱼。这种味道呢，其实跟我们这个油田鲫鱼味道有一点相似，但是呢，它多了一股小米辣的清香味，各有各的风味吧。反正也是很美味了，嗯，感觉这个味道可能会更加长一点吧。那是真鲫鱼哈，你看，还，哎，可以吃啊，你不能吃嘛，可以呀、啊，可以吃不吃那个？不吃。你那个有点点辣、啊，你不吃啊？哈、啊嗯，吃鲫鱼呢，一肚子上的肉是最好吃的，因为没有刺，而且特别嫩。
是要的，要是有点酒就好了。嗯。好的，朋友们，现在已经吃饱喝足了，马上就要开始收碗了。好的，朋友们，我们下期再见。